ഹലോ അരുൺ ഗ്ലോറി ഫോം ഹൗസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ ആവശ്യമായ മല്ലിയില എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ തൈ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ മല്ലി വിത്ത് പാകിയല്ല ഈ വട്ടം കിളിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് പകരം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ലഭ്യമാകുന്ന കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയുടെ ചൂട് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിപ്പം നമ്മൾ പുതിയ തൈ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഗ്ലോറി ഫാം ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ലൈക്കോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയിലയാണ് കാരണം ഇതിപ്പം ഒരു ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ട് ഇന്നലെ വാങ്ങിച്ചതാണ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നു എങ്കിലും കുറച്ച് വാടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചില കമ്പുകളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് ആ കമ്പുകളാണ് ഈ വാടി കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ല ചൂട് നോക്കിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം വേരുള്ള ഇതേപോലെ നല്ല വേരുള്ള ചൂട് നോക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിനെ നമുക്കാണെങ്കിൽ മല്ലി വിത്ത് പാകി കിളിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പുതിയ ചൂട് മല്ലിയുടെ പുതിയ ഇല വരുത്താൻ വേണ്ടി ഇതിൽ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതിന് നമുക്ക് ഇതേപോലെ അത്യാവശ്യം ആരോഗ്യമുള്ള ചൂട് നോക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ചോട്ടിൽ നിന്നും ഒരല്പം മേളി വെച്ചിട്ട് ഈ കമ്പുകൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കത് അധികം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മല്ലിയില നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആ ചോട് വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മളിതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ ഈ തുമ്പിങ്ങനെ ചതഞ്ഞ് വരുന്ന രീതിയിലല്ലാതെ നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളൊരു പത്രം ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മല്ലിയിലെല്ലാം മാറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചൂട് മാത്രം കളക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചൂട് നമുക്കിനി നട്ടാണ് കിളിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നടുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ വാട്ടം മാറ്റാൻ വേണ്ടി ചെയ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിലിടുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഒരു കാരണവശാൽ അളിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനും വേണ്ടി ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം വെള്ളത്തിൽ വയ്ക്കാൻ അതായത് ഇതേപോലുള്ള ഈ വേസ്റ്റ് അലകളെല്ലാം തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ വയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചൂട് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആകുന്നതിന് പകരം അത് അളിയാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ സ്മെല്ലും വരാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച് വെള്ളത്തിലിടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത മല്ലിയുടെ ചൂടുകളെല്ലാം തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തു ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ കിടന്നത് അളിയാതിരിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്മെല്ല് വരും ഈ ഇല പഴുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മല്ലിച്ചെപ്പിനെ ഇത് നല്ല വേരുള്ളത് നോക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിനെയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ പുതിയ നാമ്പ് വരുന്ന ഭാഗത്തിന് മേളി വെച്ചിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇതിനോട് ചേർത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി പ്രയാസമുണ്ട് ഇത് കിളുക്കാൻ കുറച്ച് താമസം എടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ പുതിയ തലപ്പ് കട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി നീളം ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓരോ ശാഖകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതേ രീതി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ക്ലീൻ ചെയ്തു ഇനി ഇതിനെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിടണം 
ഇപ്പം ഒരു ദിവസം വെള്ളത്തിൽ ഇടുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്ന വൈകിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം എടുത്ത് കുഴിച്ചു വയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഏത് ഏത് രീതി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒത്തിരി ദിവസം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അളിയാൻ തുടങ്ങും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്കാണ് ഇനി ഇപ്പം വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതേപോലെ ഗ്ലാസ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ഇതൊന്ന് ഫ്രഷ് ആകാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ആ ചൂടിന് അതായത് ആ വേര് തുടങ്ങുന്നതിന് താഴെയുള്ള രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കടയ്ക്ക് മേളിലോട്ട് വെള്ളം വരുന്ന രീതി കൊടുക്കണ്ട ഈ ഒരു രീതി വെള്ളം കൊടുക്കുക ഇന്നിപ്പോൾ ഇനിയൊരു ഏഴ് എട്ട് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെച്ചതിന് ശേഷം വീ അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗ്രോ ബെഡിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോ ബാഗിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇതിനെ പറിച്ച് നാടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിപ്പം ഫ്രഷ് ആകാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് നടന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആകാൻ വേണ്ടി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയുടെ തണ്ടുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ചൂടാണ് അപ്പം അത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് കുഴിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായി ഞങ്ങൾ ഗ്രോ ബാഗാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രോ ബാഗിൽ ഇരുപത് ശതമാനം മണ്ണ് നാൽപ്പത് ശതമാനം ജൈവവളം അതേപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ചകിരിച്ചോറ് എന്ന പെർസെൻറ്റേജിലാണ് നമ്മൾ ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഫ്രഷ് ആകാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മല്ലിയുടെ ചൂടുകൾ നമ്മൾ നടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചു ചൂട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താലേ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും തലപ്പ് മുറിഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ വേണം അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളവയാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ തിരഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശരിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാധ്യമത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഗ്രോ ബാഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോ ബെഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൃഷി ഇതിന് മല്ലിയില കൃഷി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ചൂടിന് നല്ല വേരോട്ടം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ചെനപ്പ് പൊട്ടി നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇലയുണ്ടാകും അപ്പം അത് ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മളാണ് ഈ മണ്ണ് കുറച്ചുകൊണ്ട് ഗാർഡൻ സോയിൽ കുറച്ചുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ചകിരിച്ചോറും അതേപോലെ തന്നെ ജൈവവളവും നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജൈവവളമായിട്ട് ആട്ടുമ്പുഴിക്കാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ചാണകപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നടാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രതലം അതിനാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വീതിയുള്ളതായിരിക്കും അതായത് ഇതേപോലെ നല്ല വിസ്താരമുള്ള വാവട്ടമുള്ള രീതിയിലുള്ള ഗ്രോ ബാഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചാക്കിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലോ എന്തിലും വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ വലിയ ഗ്രോ ബാഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര എണ്ണം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ചെറിയ കവറുകളാണെങ്കിൽ ഓരോന്ന് വിധം ചെയ്യണം ഇതിപ്പം തമ്മിൽ അല്ലെ മുട്ടാത്ത രീതിയിൽ വരത്തക്ക രീതിയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ നട്ടിരിക്കുന്ന ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നട്ടതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഷെയ്ഡിലേക്കാണ് ഇതിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുള കുട്ടുന്ന ഭാ സമയം വരെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഷെയ്ഡിലായിരിക്കും വളർത്തുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ഭാഗികമായി വെയിൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ജലാംശം നിലനിർത്താനും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും വെയിലടിച്ച് ചെടി മല്ലിയില വാടാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ചകിരിച്ചോളും ജൈവവളവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള മണ്ണെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മണ്ണ് കുറച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ മിക്സർ തറയാതെ മിക്സർ തറയാതെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് വേരോട്ടം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന് ഷെയ്ഡിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കും ഇത് മുളപൊട്ടി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ആ ഒരാഴ്ചത്തോളം നമ്മളിതിനെ ഷെയ്ഡിലേക്ക് തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായി നല്ല ഷെയ്ഡിലേക്ക് അല്
അതുവരെ ഈ ഗ്രോ ബാഗ് ഷെയ്ഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മല്ലിച്ചപ്പ് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ചുവട് ഇതേപോലെ കളക്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇതേപോലെ നട്ട് പുതിയ തൈ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതുന്നു ഇത്രയും കാർഷിക സംബന്ധമായ വീഡിയോകൾ മലയാളത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗ്ലോറി ഫാമോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യു